meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Eric 556 AD. Und heute, wie ihr sehen könnt und unschwer erkennen könnt, in der Minecraft Java Edition. Heute geht es natürlich wieder um IO-Stein. Und zwar geht es heute um IO-Stein, wie man in Minecraft Java Edition in die IO-Stein-Server reinkommt. Ich habe es selber auch nochmal für Bedrock gemacht. Das werde ich euch in die Videobeschreibung packen. So, dann starten wir mal, wie man das mit der Java Edition macht. Also, es geht ganz einfach. Man geht einfach auf den Mehrspieler-Modus. Ich hier habe es schon hinzugefügt. Also, ihr müsst normalerweise dann Server hinzufügen klicken. Könnt den Minecraft-Server einen beliebigen Namen geben und die Server-Adresse eingeben. Ähm, iostein.de wenn ihr ustellen.de eingibt und fertig drückt, kriegt ihr sozusagen diesen Button hier. So sieht es dann aus. Den müsst ihr anklicken und auf Server beitreten drücken. Nun landet ihr auf dem iostein Server. Wir werden jetzt den City Bolt Modus aktivieren und werden dort eine kleine Runde ähm, erstmal hier alles anschauen. Und zwar gibt es hier nämlich ganz viele Sachen. Genauso funktioniert das in der Bedrock Edition. Ne? Genauso, selbe Prinzip in der Bedrock Edition. Und ja, eigentlich im Prinzip war es das schon. Hier kann man farmen im Nether. Und man kann hier farmen in der normalen Farmwelt. Das ist dann so, so eine normale Minecraft Welt und da ist halt Nether. Das ist super geil und funktioniert genauso gut wie auf Bedrock auch. Das Ding ist, mein erster Account ist aber auf dem Bedrock Account erstellt worden. Das heißt, ich muss jetzt immer jedes Mal in den Chat reinschreiben, schrägstrich P. Wenn ihr zu irgendjemand wollt, also schrägstrich P für Plot, schreibt ihr nämlich H und dann den Spielernamen. Bei mir wäre es jetzt Ausrufezeichen. Erik, nein, nicht Erik, 56 unterstrich HD. Das ist nämlich mein Bedrock Account. Und dann drückt ihr auf Enter. Und schon wird die Landschaft geladen und dann sind wir im Prinzip auf meinem Plot. Ne? Das funktioniert ganz gut. Das Ding ist, wie im letzten Video schon mal gesagt, ihr habt niemals Schrägstrich P, da steht nämlich Schrägstrich P steht für Plot, H, nee, Schrägstrich P, Trust und den Spielernamen ein. Also den Spielernamen des anderen Spielers, denn dann kann euer kann dieser Spieler einfach auf dem auf eurem Plot bauen. Und das würde ich nicht empfehlen. Egal wann kann er bauen. Das finde ich ziemlich scheiße, weil mir ist es mal passiert, dass irgendeiner kam und ich habe ihn getrusted aus Versehen und der hat meinen kompletten Zeug hier kaputt gemacht. Ne? Und wenn euch das aus Versehen passiert ist, gebt ihr statt Trust einfach an. Trust ein. Untrust und den Spielernamen als Beispiel. Ne? Oder ihr könnt auch, wenn ihr den Spieler zwar auf eurem Plot haben wollt, aber nicht wollt, dass der bauen kann, ohne dass ihr seht. Also das meine ich damit, er kann halt nur auf eurem Platt bauen, wenn du da, wenn du online bist. Wenn du offline bist, kann er nicht auf deinem Platt bauen. Das finde ich eigentlich voll cool, das Prinzip. Da steht dann Schrägstrich P. Ed. Ja, ne? Das ist halt, ähm, und ja, den Spielernamen halt. Und so habt ihr dann, äh, kann er halt auf eurem Plot bauen, wenn ihr da seid. Sonst auf gar keinen Fall. Das ist auf jeden Fall sehr geil und kann euch zum Beispiel helfen, Bäume abzufarmen oder das Feld abzufarmen oder wie auch immer. Eigentlich ganz geil. Und, ähm, ja... Würde mich freuen, wenn ihr mal auf dem Iostein Server spielt, weil das wird ziemlich cool. Und für die Erklärung hätte ich gerne von euch ein Like und ein Abo. Das wäre natürlich super geil. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao!